ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவத்தே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் யாசம் ததோஜயம் உதேரையேத் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோக்கே பக்தேர் பவதி நைஷ்டகி முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காயத்தே கிரிம் எத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனத்தாரினம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் ஏழு அத்தியாயம் எட்டு பகவான் நரசிம்மர் அசுரராஜனை வதம் செய்தல் என்னும் தலைப்பில் பதம் நாற்பத்தி ஐந்து ஸ்ரீ சித்தா ஊச்சுகு யோனோகதிம் யோக சித்தாம் அசாதூர் அகார்ஷேத் யோக தபோ பலேன நானா தர்பம் தம் நகைர் விததார தஸ்மை துப்பியம் பிரணதாஸ்ம ஸ்மோ நரசிம்ம வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் ஸ்ரீ சித்தா ஊச்சுகு சித்தலோகவாசிகள் கூறினர் யா எவனொருவன் நா எங்களுடைய கதிம் பூரணத்துவத்தை யோக சித்தாம் அஷ்டாங்க யோகத்தினால் அடைந்த அசாது சிறிதும் நாகரீகமற்ற நேர்மையற்ற அகார்ஷித் அபகரித்து சென்றான் யோக யோகத்தின் தப மற்றும் தவத்தின் பலேன பலத்தினால் நானா தர்ப்பம் செல்வம் ஐஸ்வர்யம் பலம் ஆகியவற்றினால் கர்ப்பம் கொண்ட தம் அவனை நகை நகங்களால் விததார கிழித்து தஷ்பை அவருக்கு துப்பியம் தங்களுக்கு பிரணதா வணங்குபவர்களாக ஸ்ம நாங்கள் இருக்கிறோம் நரசிம்ம பகவான் நரசிம்ம தேவரே டிரான்ஸ்லேஷன் சித்தலோகவாசிகள் பின்வருமாறு துதித்தார்கள் பகவான் நரசிம்ம தேவரே நாங்கள் சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் தானாகவே அஷ்ட சித்திகளின் பூரணத்துவத்தை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம் இருந்தாலும் மிகவும் வஞ்சகனான இரண்ய கஷிபு தன்னுடைய தவ வலிமையினால் எங்களுடைய அஷ்ட சித்திகளையெல்லாம் பறித்து கொண்டு விட்டான் இதனால் தனது யோக சக்தியினால் இவன் மிகவும் கர்வம் கொண்டிருந்தான் இப்போது இந்த இந்த இரண்ய கஷிபு தங்களுடைய நகங்களினால் கிழித்து கொள்ளப்பட்டதால் தங்களுக்கு எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம் பர்பட் பஷில பிரபா ஜெயசில பிரபாத் இந்த பூமியில் சிறிதளவு யோக சக்தியுடைய பல யோகிகள் சிறிய தங்க தொண்டுகளை உண்டாக்குகின்றனர் ஆனால் சித்தலோகவாசிகள் உண்மையாகவே பெரும் யோக சக்திகளையெல்லாம் பெற்றுள்ளனர் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கு விமானம் இல்லாமலேயே அவர்களால் பறந்து செல்ல முடியும் இது லஹிமா சித்தி எனப்படுகிறது உண்மையாகவே அவர்களால் வலுவற்ற லேசான தன்மையை பெற்று ஆகாயத்தில் பறக்க முடியும் ஆனால் ஒருவித கடுந்தவத்தினால் இரண்ய கஷிபு சித்தலோக வாசிகளையும் மிஞ்சியவனாய் அவர்களுக்கும் தொல்லை கொடுத்து வந்தான் இப்போது அந்த இரண்ய கஷிபு பகவானால் கொல்லப்பட்டதும் சித்தலோக வாசிகளும் விடுதலை பெற்றதாக உணர்ந்தார்கள் பதம் நாற்பத்தி ஆறு ஸ்ரீ வித்யாதர ஊச்சுகு வித்யாம் பிருதக் தாரணையா அனுராதாம் இன்ய ஷேஷத் அக்னோ பலவீரிய திருப்தக சாயேன சங்கே பகவத் ததஸ்தம் மாயா நரசிம்ஹம் நரசிம்ஹம் பிரணதா ஸ்ம நித்யம் வட் பை வேர்ட் மீனிங் ஸ்ரீ வித்யாதர உச்சு வித்யாதர லோகவாசிகள் துதித்தார்கள் வித்யாம் யோக வித்தைகளை இவற்றினால் ஒருவரால் தோன்றவோ மறையவோ முடியும் பிருதக் தனித்தனியாக தாரணையா பல்வேறு மன தியானங்களினால் அனுராத்தாம் அடைந்தனர் இன்ய சேஷ நிறுத்திவிட்டான் அக்ஞ இந்த மூடன் பலவீரிய திருப்த யாரையும் வெல்லும் சாமர்த்தியத்தாலும் தேக பலத்தினாலும் திமிர் கொண்டு ச அவன் அதாவது இரண்ய கஷிபு ஏன எவரால் சங்கிய போரில் பசுவத் ஒரு மிருகம் போல ஹத கொல்லப்பட்டான் தம் அவருக்கு மாயா நரசிம்ஹம் தமது சுயசக்தியினால் பகவான் நரசிம்மராக தோன்றி பிரணதா வணங்குபவர்களால் ஸ்வ நிச்சயமாக நித்தியம் எப்போதும் டிரான்ஸ்லேஷன் வித்யாதர லோகவாசிகள் பின்வருமாறு துதித்தார்கள் இரண்ய கஷிபு பிறரை வெல்லும் சாமார்த்தியத்தாலும் மேலான தேக பலத்தினாலும் கர்வம் கொண்டிருந்தான் இதனால் பல்வேறு வழிகளில் மனம் போல் தோன்றவும் மறையவும் நாங்கள் பெற்றிருந்த மகத்தான சக்தியானது அந்த மூடனால் நிறுத்தப்பட்டது 
இப்போது இந்த அசுரன் பரம இப்போது இந்த அசுரனை பரம புருஷ பகவான் ஒரு மிருகம் போல பாவித்து கொன்று விட்டார் பரம லீலா அவதாரமாகிய அந்த பகவான் நரசிம்மருக்கு எங்களது நித்தியமான பணிவான வணக்கங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் ஏழு அத்தியாயம் எட்டு பகவான் நரசிம்மர் அசுரராஜனை வதம் செய்தல் என்னும் தலைப்பில் பதங்கள் நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறுடைய ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்க உரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீல குருதேவுக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய் ஹரே போல்